Hi friends, in this video, we will discuss the question and answers in this chapter. We will discuss the 10th question and we will discuss the 11th question. In what way is Evelyn like a helpless animal? Evelyn is a very helpless animal. So, we will discuss the Evelyn Frank. Macam salah satu tu pun ada, ada Bunus ayah selek pun ada samai itu. Apa awal, awal dah lab bagu ke packet itu, awal kapal, kapal el kera main di itu. Frank kan? Kayu ni itu ni kaya ana, awal orang kera mana itu. Apa awal samai itu awal dah manis semaran. Awal awal dah cina kurus itu cindi kaya ana. Means praya lab awal cina kurus itu cindi kaya ana. Apa wakar anggota ni poyo alah, aduh, ini lekai ni kaya rana. Ini lah orang itu atau orang confused atau lah dilemma state lah orang orang. Apa yang ana, awal orang helpless animal ni pola item arna dah. Atiri sound orang nak guna dah. Atau orang orang baby ni, awalnya ani tu ke chain dah. Atau orang patra macam tu kali ke ana. Apo rest orang saya macam tu dah. Okay. Apo, nama orang orang ini dah dah. Ibu lain mau untuk go with friends. To Buenos Aires, their passage had been booked. She reached the port in time and he was holding her hand and leading her to the boat that would take them to Buenos Aires. Suddenly, she didn't want to go with him as she thought about her home and her old father. Old father name, how many goods she needs about? Frank was telling her, come here. Heard was telling her to return home. She then felt like a helpless animal. Ita. Ini twelfth question oka. Why Evelyn had to meet Frank in secret? Secret ta itu Frank ngan kan ada karya in darno nana. Karena, awal dah cene Frank ngan kan nadil ni nuna awal villa kita nairno le. Karena dah ham bantu tu lada. Eni karya e sailor captain ke eni kena night karya awer atrak ke bishos cera itu orang algalah allah. Atu gunda awer orang ngan kuto tu kuda nanda nairno awal dah cene bantu tu nairno. Wado nanda ni ane vala secret ta itu kan deh nanda. Ita. Okay, adi ni explain cene dalam. Aulo statement ni dia kata, I know this sailor caps awal dah cemar ni, okay? Ini, nama kita thirteen tu question nak kan? What made Evelyn think that her father was a nice man? Ada perayaan tu cale, hari hari jual sah awal sikka awan, awak asugam beri awan. Apa awal tu sah meh itu awal dah cche, ni awal dah arigi gila mana ta, awak ghost story ada, itu perayaan tu tinja kata ke, why cche ta awal entertain cche pake dah awan ta. Pina itu maut terlalu rasa meh itu, anda ham ibu ke toast tu ngori undak ke kurtu tu naya no toast for her at the fire. Pina, awal orang ni awal rasa meh itu ni awal orang ni over macam ni kan, ada itu awal tu father le, ni awal tu amel lah sah meh itu berenang tu di te tour nak kapan ada, ni awal orang ni alat uji cerita. Apa awal rasa meh itu, anda ham amel ada bawa ni tu kat dekat cerita, ni awal ceri pikir no 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 tak, okay? One day she was sick. And then her father read out a ghost story to entertain her. He also made toast for her at the fire. She also remembered how in the past when her mother was alive, they went for a picnic and her father put on her mother's bonnet to make the children laugh. All these instances made Evelyn think that her father was a nice man. In 14th Ostronoka, what reminded Evelyn of her promise to her mother and what was Pasti promis. Ada aja, mereka tu lau uru promis ni kurus itu Evelyn ni. Enda ada orang macam tu. Aduh, vala enda ada mana uru promis ni nana. Apa uru promis ni dah nampak cale. Awalak kandu patun ni ada orang kalam. Awalak uru biudu noki kallam. Enda lau uru promis ni nana. Ada mana? Apa itu awalak evade bercakap ni tu awak orang Malaysia ni dah nana. Apa? Oru ayil, ara oru organo ayikun nanti kita tapi ana, awal amuk ke bodhi oru promise awal ortho ayden ana ata. The street organ playing reminded Evelyn of her promise to her mother. Dana happy ana street organ play. Oru terivile, oru organ play che ina tu kan tapi ana, ibak tu remind ayda ata. A promise nda ana was that she would keep the home together as long as she as she could. Orang kebetulan itu orang kalau mahu le home untuk ikut lap ini le promise ya. 
ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ എബ്ലിൻസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എബൌട്ട് ഫ്രാങ്ക് ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എബ്ലിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല അയാൾ അവൾക്കൊരു പുതിയൊരു ജീവനും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്നേഹവും അവൾക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവ അദ്ദേഹം ഇവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആംസിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നാണ് കൈകൾ പുറത്തോണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രാങ്ക് വുഡ് സെർവ് ഹർ ഫ്രം ഹെർ പ്രസൻറ്റ് ബേഡൻസം എക്സിസ്റ്റൻസ് ബേഡൻസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ കേട്ടോ ഹി വുഡ് ഗീവ് ഹെർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലവ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ഹർ ഇൻ ഹിസ് ആംസ് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ഹെർ ഇൻ ഹിസ് ആംസ് രണ്ട് കൈ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹെർ ഡിസ്ട്രെസ് എവോക്ക് എ നോസിയ ഇൻ ഹർ ബോഡി ആൻഡ് ഷീ കപ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഹെർ ലിപ്സ് ഇൻ സൈലൻറ്റ് സെവൻ പ്രയർ വൈ വാസ് ഈവ്ലിൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രെസ് അതായത് അവൾക്ക് ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രയാസത്തിൽ ഇത്ര ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം അത് അതിനുള്ള കാരണം അവൾ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തല്ലോ ആ ഒരു തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയമാണ് അവൾ കപ്പലിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹാർബറിലെത്താണ് പക്ഷെ അവൾ കപ്പലിലോട്ട് കയറണോ വേണ്ടയോ തൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ടും ഹോമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രായമേറിയിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ് അതുപോലെ അമ്മക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഇതൊക്കെ അവൾ ഓർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓ ഈ ഒരു ഓർമ്മകളാണ് അവളെ വിഷമിപ്പിച്ചതും അവളെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയതും കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഇനി അവൾ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോകണോ അത് അതല്ല ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണോ എന്ന ഈ ഒരു ഈ ഓരോരോ ചിന്തകളാണ് അവളെ വിഷമത്തിലാക്കിയിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അവ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Uh, why in your opinion did Evelyn refuse to go with Frank to Buenos Aires? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോവാത്തത് എന്നാണ് പോവാതിരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോമിസ് അല്ലേ അതായത് തനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ വീട് നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവളുടെ അച്ഛന് പ്രായമായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള അച്ഛനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എത്രയൊക്കെ അത് അവൾ എന്താ പറയുക ക്രൂരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു അച്ഛനെ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതും ആണ് കേട്ടോ ഇനി എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് Do you think Evelyn was really in love with Frank before she decided against leaving Ireland? Why? അതായത് ശരിക്കും വളമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാണോ അതായത് ഈ ഒരു അയർല ഐലൻഡ് വിട്ടുപോകാൻ അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവൾ കൂടുതലും ഇവൾ മുഖ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ അമ്മയുടെ പ്രോമിസിനും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ അച്ഛൻ അത്രയും ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടും അവൾ അച്ഛനോടാണ് ആ ഒരു സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ആണ് അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു പ്രോമിസും കാരണമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ളൊരു സ്നേഹം ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളിതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫ്രാങ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവൾക്ക് അവളുടെ പാരൻസിന് തന്നെയാണ് മുഖ്യം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ടു മാർക്സിൻ്റെ അതായത് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നീടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കൂടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെൻ കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു